Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, scusatemi l'assenza ma appunto sono tornata tra giovedì e venerdì eh, mattina, settimana scorsa non oggi, <ride> e martedì non ho avuto tempo di fare il video perché ho dovuto studiare per la vivca di russo e anche ora dovrei studiare per la vivca di spagnolo, ma dettagli. E niente, sono appena tornata da Barcellona appena, lo si fa per dire. E volevo raccontarvi un po' com'è andata, com'è stato, eccetera, eccetera, per farvi vedere un po' di acquistini. E niente. Allora, Barcellona mi è piaciuta tantissimo, premesso che io non viaggio mai praticamente, perché sono stata all'estero veramente poche volte, e soprattutto in questi ultimi due anni, cioè quest'anno, l'anno scorso e due anni fa, una volta in Svezia, una volta in Olanda, con il mio fidanzato. Non sono mai andata all'estero con i miei genitori, perché loro hanno paura di prendere l'aereo, e quindi niente. Sono appunto andata a Barcellona e l'ho trovata una città veramente bella, ma proprio bella. Questi capelli sono invece bruttissimi. Mm, proprio mi è piaciuta perché non è una tipica città spagnola, ma sembra veramente... È proprio una città mm, metropolitana, è piena di gente che va, che viene, macchine. Cioè sembra proprio di stare, non lo so, in una città non spagnola, una città più mm, americana e pieno di negozi, tutto, proprio mi è piaciuto tanto, e non ho frequentato proprio tantissimo, diciamo, il, il come, come dire, cioè tipo non è che sono andata tipo Barcellona per fare shopping e cose così, sono andata per vedere un po', diciamo, le principali cose che si vedono a Barcellona, cioè le principali attrazioni, tra virgolette, della città. Infatti sono andata a visitare il Poble Spagnol, Barri Gothic, Castello del Monjuic, la Rambla, che è appunto la via principale, su cui c'è anche l'Ardero Café. E mi sono proprio divertita comunque con la mia classe, siamo andati, quindi è stato bello. Mm, c'è da dire che eravamo anche con due professori molto concessivi e che quindi non è che ci hanno tenuto diciamo al guinzaglio, ma ci ha lasciato fare abbastanza quello che volevamo. E, però... Cioè mi è piaciuto un sacco perché poi sono stata in stanza con le mie migliori amiche e abbiamo riso tantissimo. Io avrei migliaia di video da farvi vedere di, di, questi, di quei cinque giorni lì perché mamma veramente sono stati troppo belli. Cioè con queste mie amiche mi sono divertita tantissimo perché loro sono delle ragazze un po' come me così e quindi appena potevamo ci facevamo lo scherzo, cose così. Poi vabbè la sera sono uscita, non c'è tantissimo da fare la sera perché comunque devi avere la maggiore età se vuoi andare nelle discoteche così. Io la ho ma non tutti i miei compagni l'hanno quindi stavamo nei bar oppure il giro vagavamo. Non so se si dice così. Non posso tagliare questo video, quindi tutti gli errori saranno in diretta, grazie, grazie, va bene. Ehm... Aia. e niente magari vi lascerò qualche foto ma cioè magari farò un video di sole foto perché se aggiungo le foto a questo video durerebbe troppo veramente troppo sono già 3 minuti 10 11 12 quindi niente vi faccio vedere delle cose sia che ho preso Barcellona sia che mi hanno regalato bla 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 la prima cosa che voglio far vedere però non c'entra nulla è una cosa che ho fatto io in fimo ho tutto qua sotto quindi tipo dovete vedermi così per 3-4 volte mi sono accecata. Ed è questo draghettino qua, vediamo se lo mette a fuoco. È un draghetto nell'uovo. Fa schifo la qualità di questa fotocamera del telefono. Il problema è che l'ho fatto. Mia mamma l'ha guardato e gli ha perso un orecchio. Vedete l'orecchio, ora vi faccio vedere. Ma che cazzo, ma metti a fuoco per piacere. Vedete quell'orecchio di qua non c'è, è sparito, non so che fine abbia fatto. Non l'ho fatto di mia spontanea volontà, ho usato un tutorial che non mi ricordo veramente da che canale l'ho preso. A me comunque è così, insomma. Poi ho deciso di metterci tipo qua le sfumaturine dell'uovo rosse, eh, ho deciso di mettergli il naso, tipo le due nasellini lì così. E vabbè, è così. Mi piace stramica tanto, solo che a avere sono orecchio, mi sarebbe piaciuto tipo usarlo come collano o qualcosa del genere. Però vabbè, niente, ha perso l'orecchio e quindi lo mettiamo a dire lo stesso, vabbè. Cose che ho preso a Barcellona sono poche, pochissime, perché ho preferito non spendere cioè, soldi lì, perché comunque le cose costano abbastanza. E quindi ho preso due cavolatine. La prima è questo paio di orecchini, impolverati, perché non li uso mai. Cioè li ho usati tipo a Barcellona, poi qua non ho sbatto la macchina di mettermeli. E sono così, sono questi due cuoricini, semplicissimi. Perché cazzo mi chiappa sta mano? Così, pagati 3 euro, d'argento sono. 
in questo negozio tipo svuoto tutto una cosa così e poi l'altra che è la quella che mi piace di più è questa cover questa cover che è in trasparenza come potete vedere però ha dentro sto liquido e pesciolini che si sono incastrati ok se non ripartite <ride> vedete ma è bellissima io poi guardate quante bollicine poi si riuniscono vabbè ed è questa, il riflesso del telefono e mi piace veramente tanto sul telefono è, è bellissimo l'effetto perché tu metti il telefono così, no? immaginate qua la melina quando appena appena lo giri così sembra proprio che l'acqua è sul telefono e quindi questa che ho pagato 8 euro da Pull&Bear e lì non lo so come me lo dico Pull&Bear poi il mio amoroso siccome in concomitanza la mia gita a Barcellona lui era a Parigi mi ha portato a casa i macaron ho dimenticato una cosa, fate vedere così. I macaron che sono quasi finiti. Mi è rimasto questo qua al caffè, questo qua la meringa, che erano dentro appunto questa scatolina super bella. Ed erano questi, c'era capito. C'era la fragola, il pistacchio, questo qua che è il caffè, il cioccolato e la meringa. E questi. E poi mi ha portato questi sacchettini che uno sto già usando che sanno di mh, lavanda ma, ma tantissimo eh, sono stra mega buoni e uno l'ho messo nella borsa mi è caduta una cosa non era a cercare dove è andata ah, qua. poi all'aeroporto ho preso questa pallina che cioè, ho perso le ore di viaggio a guardarmela praticamente questa pallina è sempre fatta tipo con l'acqua ma guardate che effetto guardate la mia testa che bella <ride> guardate il pallino dentro è bellissima. Ci ho perso un'ora e mezza di viaggio di ritorno guardandole, girandole. Così tipo, oh mio Dio, è stupenda. E quindi questa. Poi, oggi sono andata a fare una visita aziendale alla Giustacchini di Santa Eufemia, qui nel mio paese. E dopo tutta la visita aziendale così mi hanno regalato tre cavolattine, diciamo. E questi che sono post-it. Un, un po' rosa un po' verdi così questo che è un portachiavi della Prit con un, una colla che va sullo skateboard che regalo mio fratello e poi questa Biro che è quella che mi piace di più che potrebbe essere più utile che ha il pennino dietro qua dell'iPhone e quindi queste poi l'acquisto diciamo un po' più grosso che ho fatto sempre su Zalando perché ormai volate della polvere le già aperte ovviamente è appunto su Zalando che ho comprato un paio di scarpe che tutti, tutti se mi conoscerete che sono le Adidas Superstar appunto la scatola è questa così ok e sono queste qua queste appunto che penso conosciate tutti e sono fatte in pelle così e le ho pagate veramente poco pochissimo pocherrimo perché pocherrimo perché mh, queste scarpe qui nella mia città siccome adesso vanno anche un po' di moda si trovano sui 100 e passa euro io comprandole su Zalando reparto bambini perché io ho un numero piccolissimo di piede tipo il 36 bar 37 le ho pagate cioè costavano 55 ma le ho pagate 45 perché con le scarpe che avevo preso prima nell'altro video le New Balance avevo 10 euro di sconto che scadevano il 31 marzo quindi ho detto piuttosto che farlo scadere prendo un paio di scarpe ho avuto stra mega fortuna perché cercavo appunto queste qua e le cercavo da, da un po' solo che spendere comunque 90 euro 100 euro per un paio di scarpe per me è eccessivo e quindi ho detto se arrivano bene se no avrei preso un altro paio di New Balance perché mi sono trovata benissimo in giro, ho usato sempre quelle e sono comodissime quindi ho preso queste andando molto ma moltissimo a culo <ride> perché non, ho idea, non avevo idea di che numero avessi di Adidas dato che è il primo paio di Adidas che ho vi dico che calzano tanto 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 perché insomma questo è il 36 2 terzi che sarebbe eh, l'UK4 e l'US4 e mezzo se non sbaglio sì. io di Nike ho UK4 e mezzo 
e mi vanno giuste che sare- e poi sarebbe il 36 e mezzo queste qui invece per me corrispondono proprio a un boh, non so che numero cioè secondo me sono tipo un 37 delle scarpe normali perché poi io le ho aperte e ho visto sta fettana ho detto Madonna, cos'è che numero è le ho provate e mi vanno benissimo quindi ho detto per fortuna perché poi il reso di Zalando è una menata quindi ho detto bene, benissimo che mi vanno bene grazie e tutto e basta sono perfette tra l'altro mi erano arrivate con una macchietta, però ho detto piuttosto, che fare, piuttosto di fare il reso, le tengo così e basta, tanto poi macchia o non macchia mi si fa lo stesso, quindi niente. Il problema appunto poi sempre del reso de- di Zalando è che queste scarpe qua sono andate a ruba, perché comunque non tutti sono fessi e le comprano a 90 euro, perché su Zalando le, voi le cercate in uomo o donna, vi costano 90, le cercate in bambino, il numero parte tipo dal 33 se non sbaglio fino al 40, cioè loro pensano che un bambino abbia il 40, adesso non so che bambini vedono loro in giro, però vabbè, e comunque ecco, risparmiate un casino, perché comunque da, da 90 euro pagarle 55, sai lo sconto, le paghi 10 euro in meno, secondo me cambia veramente tanto, e quindi fate che le ho viste online, per le 5 del, di tre giorni fa ho detto ecco dai stasera chiedo a mio papà se posso prenderle alle 7 erano finite finite c'era solo qua su qualche il 36 due terzi io volevo prendere il 37 un terzo per fortuna che non l'ho preso perché queste qua mi vanno già cioè mi avanza già tanto così davanti quindi pensate se prendevo una taglia in più cioè dovevo cambiarle sicuro e comunque anche se voi voleste voleste se voi le rispedite indietro non è detto che poi il vostro numero ci sia ancora quindi dovrete aspettare che riforniscano il magazzino è quello che è un po' scoccia nel senso tu le compri ti arrivano ustra belle no però non mi van bene le spedisco indietro e prendo un altro numero non è detto che puoi farlo tipo queste qua se a me non fossero andate bene penso che non avrei potuto averne un altro paio perché adesso ho guardato e online ci sono solo il 40 il 33 e il 32 mi sembra quindi avrei dovuto lo cambiare radicalmente per fortuna che mi va bene <ride> e comunque Zalando io ve lo consiglio tantissimo ehm, ci sono veramente tante tantissime paia di scarpe la spedizione è velocissima, tracciabile anche se non dovete pagarla perché la spedizione è gratis a carico dell'UPS ci mettono io le ho ordinate martedì sera siamo a venerdì mattina e le ho già ci ha messo un giorno e mezzo tipo più o meno poi avete il sito dell'UPS, nel, tipo nella seconda mail che vi inviano vi arriva il link di tracciabilità, aprite questa mail dell'UPS e vi esce tutto, vi esce tipo eh, eh, il giorno tot alle ore tot, eh, eh, il giorno tot alle ore tot è qui, il giorno tot alle ore tot è qui e poi vi esce anche eh, come si, consegna prevista entro il e vi mettono il giorno e l'ora, però questo qua verso già tipo il secondo giorno che avete fatto l'ordine. E se non siete a casa potete anche riprogrammare la, la consegna. Voi dite tipo, no, pensano di, spe- di, pensano di arrivarmi, non so, oggi all'una. Io non sono a casa, la riprogrammo per oggi alle 7. E, cioè veramente mi piace, cioè, mi piace molto come si utilizza l'anno perché è veloce e poi il fatto che puoi fare il reso che ti diano indietro i soldi è comodo. E quindi ve lo consiglio tutte. Niente, questo era il mio video, spero vi piaccia e se vi piace mettete un pollice in su e vi saluto, ciao!